Я приветствую вас в игре Hellblade. Мы добрались до ворот Хельхейма. И теперь идем по мосту, уже сразились с кучей врагов, что будет дальше. А дальше будет все более мрачнее, все более сложнее. Ну, так, по крайней мере, предполагаю я. Мне дали уже какое-то достижение. Врага, они открываются. Почему? Достижение, сейчас будет битва или что? Пока ничего. Оно идет. Снова эта песня. Это Хелла. Да, источник тьмы. Она идет. Твой миг настал. Ой, Хелла, что с тобой? Вот что мы. А что такое большая толка? Прости, я не могу на это смотреть. Что ты делаешь? Ты показываешь слабость. Вставай. Ты не воин, ты позор. Боги накажут тебя за это. Возьми меч, подними его. Борись с тьмой. Борись. Накажут да. боги. Очень смешно. Ну, в смысле, вообще-то мы к ней пришли, э, к ней в дом, пришли договариваться, зачем мне с ней сражаться. Может, договоримся? Ой. Так. Разговор не получился. Это было быстро и больно. И снова Хельхейм заглядывает глубоко к ней в душу. Бушующее море и потерянные души. Ей это снилось когда-то. Говорят, что сны от наши воспоминания, мысли и страхи, увиденные нашим внутренним взором. Таков ли Хальхейм? Мир, созданный из кошмарами Сенуа. Но что, если каждый из нас всегда пребывает в своем сне, даже когда бодрствует, и мы на самом деле видим только творение своего внутреннего взора? Может быть, поэтому люди боялись смотреть на мир ее глазами? Потому что если предположить, что реальность сеной искажена, придется признать, что искаженный может быть и твоя. Ну, так и есть, у каждого своя реальность, все правильно. Ты подвела богов, ты жалкая, подлая, проклятая. Каких богов ты подвела? Что несешь ты? И о чем ты только думала, и что правда думала, что сможешь победить? Какая же ты дура. Ее ненавидят все, она проклята. Вот этот последний голос, он какой-то ужасный. Посмотри на себя. Воин? Никчемная, слабая, жалкая. Давай пожалей себя еще больше. Тебе ничего не остается ведь делать. Бери, если тебе слишком страшно сражаться, закончи бессмысленные мучения. Разбитая, потерянная прямо как твой меч. Ну вот. Еще ударились теперь. Зачем продолжать? Если ты отдашь все и идешь навстречу тому, что терзает тебя, только чтобы узнать, что все гораздо хуже, чем представлялось. Зачем продолжать? Так, ну рану вроде зажила. Хорошо. Такой вопрос. Проявление слабости? Или мы просто боимся так честного ответа, что не смеем задать вопрос? Иногда ответ скрывается в памяти, чувстве, песне. Она жива. Что за звук? Это песни. Ну, мне чуть не боралось, как Хель здесь изобразили. Ну ладно. Мы прожгли ран, то я что-то нет, по-моему. посмотри на меня. Не сдавайся, не сейчас. Так, у меня тут два голоса уже. Один не очень приятный, а второй э, Друд, но он тоже какой-то непонятный. Ты веришь с ней, Сенова? Ты веришь в нас? Ты 
Где ли он? Иди ко мне, пожалуйста. Вот он, иди к свету, это он. Нет, это избрание всего лишь твое воображение. Нет, это... Нет, подойди. Так. Опять у нас поднимается, по-моему, гниль. Хотя в этот раз у нас даже не было сражения. То есть, видимо, такая суть, что до конца игры мы все равно будем наполовину вот такими, как бы... Ну что ж, идем, пока идем. Предлагаю попутно оглядеться на в поисках воспоминаний. Но, по-моему, здесь нет. А, по-моему, есть. Раз мы можем куда-то пройти, значит, наверняка что-то интересное есть. Воду, наверное, нам нельзя. Хотя не помешало бы. Так, мы ранены. Здесь нет воспоминаний никаких. Нельзя забраться туда. Он пропал, ты слишком медлишь. Ты, мы же говорили, это обман. Блин, что, я опять проиграл? Да елки-палки, я просто путешествую. Так, ржут надо мной. -то. Ты куда идешь-то, господи? Слепая, что ли? Может, тебе сказали, на огонечек идти. Я надеюсь, там сзади ничего не было. <смех> там мы сзади-то себя не посмотрели, что там. Это не он. Иди к нему. Это, Ди это Дилион. Быстрее, шевели жопы. Он исчезает. Все, он исчез. Давай, давай, шевели булками. Как могу, так шевелю. Хватит уже. Прежде чем она встретила его, она жила в нехорошем месте. Она была еще подростком, но не таким, как другие. Она с трудом могла что-то делать. Редко выходила из дома. За этим следил ее отец, Зинбель. Лишь изредка она выбиралась на свободу сама, собирала хворост и травы. Вот чем живут на равнинах Оркни. Таков был ее мир, похоже на этот, суровый и пустынный. Же там ничего нет? Как будто там изображение какого-то бога. Да не может быть, по-любому здесь есть какое-нибудь воспоминание. Если ты его не найдешь, ты все прослешь. А если пойдем не туда, то ж просрем. Так, ну здесь явно ничего, здесь просто красиво. А там в пещере дальше что? Вон домик какой-то. Зелен погоди, я гуляю. Погоди, погоди. Вон он, видишь, стоит. Все, давай, я тебя жду. Мамку нашли. Сену. Будут времена, когда ты будешь чувствовать себя одинокой и измученной. 
как странная рыбка, которая пытается плыть против течения в большом океане. Надо уметь доверяться течению и позволять ему нести тебя. Потому что огромный океан – твой дом, и он не просил тебя с ним бороться. Ну, а прости, но мать, мамка у тебя стрёмная. Я ее боюсь лично. Ну, ладно, Делен, я иду. Ты ждешь меня там? Стой, стой, я поднимаюсь. Здесь ничто не выживет. Даже ты. Все напрасно. А здесь не должно быть жилых. Так. Ты думаешь, что ты можешь его видеть? На самом деле тут ничего нет. И он там был. Одинокая фигура. Мальчик, фехтующий в тени дерева. Вот он помнит, как ты впервые увидела его. Его глаза были... Его молодым глазам... Ее молодым казалось, будто он танцует, и весь мир танцует вместе с ним. Мрак расступился... И впервые в жизни она увидела луч надежды. А что опять почернела там луч надежды? А я вижу воспоминания. Наконец-то или нет? Или обманули? Северяне рассказывают о великом герое по имени Сигмунд. Зала его э, отца была построена вокруг большого дерева, и однажды Один явился туда и мазил дерево меч. Ой. Многие пытались сделать это, но только Сигмунд без усилий вынул меч. Король Сигейр Шурин Сигмунда хотел заполучить его, но Сигмунд ему отказал, поэтому король Сигейр задумал отомстить его. Он пригласил Сигмунда и его братьев на праздник, но когда они пришли, их встретили нерадушные хозяева, а целая армия. Король Сигейр схватил Сигмунда и его братьев, украл железный меч и велел всех казнить. Так, одно воспоминание нашли. Следующее какое, не знаем. А здесь что? Куда-то забрели. Опять раньше времени. Или не раньше. Да огромные такие коридоры тут. Боже, мы все хромаем, мы же вылечились. Ну как смогли, так вылечились. Так, мы это нашли. Нет. Казалось, что смерть Сигмунда и его братьев ужасна. Но жена короля была сестрой Сигмунда, и она упросила короля жалиться над ними и заковала их в цепи. Он согласился, но не изменилось, а потому что задумал для них более жестокую и мучительную смерть. Братьев приковали к дереву в лесу, и в первую ночь туда пришла волчица и сожрала одного из них. Так она приходила ночь за ночью, пока не остался один лишь Сигмунд. На следующий день сестра, сестра Сигмунда отправилась к Сигмунду слугу и дала ему особый мед, велев намазать этим лицом Сигмунду. Ну зачем? Итак, ночью волчица пришла, но ты ни за что не догадаешься, что случилось дальше. А дальше, чтобы догадаться, мы должны здесь походить и найти еще воспоминания. Так, какой там следующий должен быть? Э -э 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 -э. Дальше еще потом. А что все одно и то, что повторяется? Рун повторяется... В любом случае, нам никак не поможет, поэтому Массетс только искать. 
Сейчас зайдем сюда. Я думаю, что мы зря, конечно, может быть, сейчас все это ищем, потому что мы откроем ворота день за днем. Наблюдая издалека, она подражала ему, совершенствуя свой тайный танец. Желает только, чтобы летучие мгновения света тянулись вечно. Это же я не собираюсь идти за ним. А мы еще там не еще все походили. Когда волчица стала слизывать сладкий мед с лица Сигмунда, он укусил волчицу за язык. Она стала рваться прочь, но Сигмунд держал ее так крепко, что цепи лопнула, и он освободился. После побега Сигмунд стал жить так, как живем мы, скрываясь в лесу. Его враг Король Сигер считал героя погибшим, а сестра Сигмундом тем временем замышляла месть. Но даже моему великому си герою Сигмуду нужна помощь для того, чтобы отомстить. Потому отправила она к нему своих сыновей. Но их кровь, как сказала, слишком слабый и испорченный. Потому Сигмунд предал их э, к смерти. Тогда его сестра с холодным сердцем замыслил новый э, кровавый план. Новый кровавый план мы здесь вряд ли сможем... Сейчас пройти, либо наоборот, мы сейчас здесь еще должны найти, а потом идти туда. Короче, давай здесь походим, посмотрим, что мы пропустили или нет. Во, еще воспоминания. Сестра Сигмунда поменялась обликом с колдуни и тайно возлегла с собственным братом. Она родила сына и назвала его Син Фью Фьотли. Когда мальчик подрос, она отправила его в лес к Сигмунду. Сигмунда испытал мальчика, и он оказался сильным и бесстрашным. И тогда вместе они отправились мстить королю Сигеру. Уже половину нашли. Но их постигла неудача. Их осхватил и Сигер. Приказал похоронить их заживо. Че у них все однообразно и грустно так. Да, здесь мы должны следующий ворот открыть. Но чтобы их открыть, мы должны, наверное, предыдущий путь пройти и так далее. Но здесь все закрыто. Здесь нам нас торкнуло назад. То есть в Хель мы еще не попадем. Хорошо, тогда спустимся вниз. Так, голоса сменили, сменил звон в ушах. Я уж к ним привык. Ла. Мы так мило общались. Куда они делись-то? Так, вернулись к нашему милому. Мы там все взяли, я надеюсь. Да, здесь мы в прошлый раз были, но мы на всякий случай проверяем, а то что-то... Уже половина рун, значит, половина игры, что у нас пройдено. Но здесь игра не очень большая, вот бои очень долгие. Ты хочешь верить, что это правда, но это обман. Ты, мы ты даже не можешь драться. Да, где мой меч? А, он со мной. Ой, поля, цветочки. Ой, как хорошо. Куда она идет? Это мы вернулись в воспоминания, где... Как может он так легко ладить с миром, с таким блаженством? Если бы только она могла так же видеть мир новыми глазами, и танцевать с миром, как танцует он. Вот так и оставь. Тебе на пользу пойдут все новые. Хотя чересчур слишком светло. Как-то даже странно. <с> так, ну ладно, это сейчас все закончится. Сейчас все превратится в кровище, в лед, в огонь. Мы это все знаем, все проходили. Вроде здесь ничего нет, никаких секретов. Ну где по дереву-то, мужик, я не пойму. Все, и хочется уже посмотреть что-нибудь. Она забыла просто, как он выглядит, представляешь? Че опять без грима-то? 
Как тебя зовут? Сенуа. А я тебя раньше не видел здесь. Я редко выхожу из дома. А, ты дочь Динбелли? Мне нужно идти. Подожди, кто тебе научил так драться? Никто. Никто? Я смотрел на тебя. Ты всему этому научилась, просто глядя на меня? Знаешь, ты должна стать воином. Я... Я Делион, я прихожу сюда, чтобы тренироваться. Приходи и смотри, приноси свой меч. Этого не выразить словами, Мик, когда ты смотришь в глаза того, кто утешал тебя, кто мог защитить тебя. Все одно мгновение уже поглощает тебя, прежде чем ты успеваешь что-то понять. Тогда тьма становится частью тебя. Но до этого она мне казалась более бесстрашной. Тут получалось все со страха еще началось. Но ее мир изменился в тот день, когда северяне ли отняли его у нее. Все но знают, что возврата к прошлому нет, что возвращаться незачем. Боги зря твой разум. Они используют свои силы, чтобы раздавить тебя. Они меня не остановят, я до сих пор его чувствую. Даже если от него что-то осталось, они за что его не отпустят. Я не брошу его гнить здесь. Да ты сама гниешь. Оставь меня. Ты умрешь здесь, все твои страдания впустую. А ну заткнись. Хорошо. Дилюн, это ты. Я найду тебя, любовь моя, обещаю. Так, мы все на том же месте. Ты не выживешь. Она встретила его у дерева. Может, это знак? Это дерево. Да ничего здесь нет. Ты не выживешь. Слушай, а вот там воспоминания, вот здесь воспоминания. Ой, подожди, а здесь куда дели? Эй, я видел. Верни мне воспоминания, быстро, пиздюк. Куда дели? Ну, был, правда, слушай, был, было воспоминание. Украли. Представляешь? Как-то. Это воровство, оно непростительно. Может, как-то надо с другой стороны подойти? А вот здесь. Может, мы его не взяли, мы должны были в саду взять в этом. Да нет, с моря не, не зайти точно. Да вроде по порядку идут. Тогда, когда Сигмунда и Синфьотли закапывали в яму, сестра Сигмунда прошла мимо ям и потихоньку бросила пучок ту соломы туда. А в соломе был впрятан меч Сигмунда, подарок Одина. Мечом они смогли вырыть выход из могилы, а когда выбрались наружу, подожгли залы Сигейра. Там король сгорел. Зигмунд выпустил из зала свою сестру, он хотел, чтобы она жила и была почитаема. Она вышла, но только чтобы рассказать ему правду, что она возлегла с ним, с собственным братом, чтобы родить сильного мстителя. Я недостойна жить, сказала она и вернулась в горящий зал. Изгони из своего сердца желание мстить сыну, потому что за месяц да, нужно платить высокую цену. Да что ты там придумал какую-то херню? Я не понял, почему то воспоминание недоступно. Она может на обратном пути оно появится. То что так у нас не написано, что мы что-то пропустили. Ну ладно. Обратный путь будет? Здесь тоже? Или может здесь? Ну да, здесь наверное будет что-то другое. 
Ну ладно. Ну, конечно, да, неинтересно будет, если мы все соберем. Вот окончание истории Сигмунда. Он был свирепым, великим воином и прошел много битв. Но однажды на поле битвы явился старик, лицо его было скрыто капюшоном, но Сигмунд все же заметил, что у него был только один глаз. Старик поднял свое копье и ударил его своим мечом, но меч разлетелся на куски. Тогда Сигмунд понял, что это был Один, и победить его он не сможет. Он склонил голову и принял смерть. Умирая, он сказал своей жене, что вскоре у него родится сын, который однажды выкует из обломков меча новое оружие – меч Грамм. Так, можно так подняться, можно так подняться, или как, или это все одно и то же. Я думаю, что это все одно и то же. Ладно, заходим в древо. Возьми меч. Так, ну как кто там кричит? Потише, больно. Это ловушка. Идет оттуда. Что это такое? Ой, а это что такое? А это то, что мы думали, что воспоминания. А что происходит? Сено, представь, этот меч, который может развить богов, разить богов, его имя Грам, его выковал верховный бог Северян Один и подарил Сигмуну великого войну. Вообще, он только что рассказал мне другие сказки, ты придурок. Конечно, все перепутал, дурень. Мне нужен этот меч, это важно, ты можешь мне помочь? Меч кажется целым, но это иллюзия, давным-давно его разбили на куски. Говорят, что великий воин может перековать грамм. Его сначала выдержит испытание Одина. Одно испытание за один обломок меча. Корни древа смерти перенесут тебя в новые земли, где тебя ждут испытания. Видимо, здесь нам нужно стоит э, иди к обломкам. Э, нужно собирать обломки, и после этого соберется э, меч. Я с той стороны не могу даже спуститься. Отправляю так. А если я хочу с того? Вот еще там. Да вы что, офигели, что ли? Сколько обломков-то? Четыре минимум. То есть в любом случае... А, не, ничего не завалило. В любом случае придется начинать, видимо, с этого. Хотя какая разница. Ну, давайте возьмем один, посмотрим еще. Успеем что-нибудь посмотреть. Ну, хотя бы увидим, что будет. Вот обломок. Иди к нему, сосредоточься. Король Северила приказал гнома выковать для него меч, который никогда не сломается, никогда не заржавеет, сможет рубить ровно как железо, так и камень, и приносить владельцу победу. Но злые гномы наделили меч проклятием. Кто-то должен умирать каждый раз, когда меч вынимает из ножен, и от него же погибнет сам король. Слушай, расскажу тебе историю о мече по имени Тюрфинг. Где она? Все как-то не так. Так, мы телепортировались куда-то или нет? Где мы теперь? У могильного кургана. 
Удивительно, люди прилагают столько усилий, чтобы хранить мертвых. А ведь это нечто обыденное, неизбежное. Как будто все сговорились прятать смерть, потому что другого ответа на нее у нас нет. Ее нет. А здесь зато есть еще одно воспоминание. Ух ты, сделали какие здесь прям путешествия. Ну, вроде пока все находим. Сенуа, ты напоминаешь мне историю, которую рассказывают северяне о Деве Воительнице. Хервор была дочерью Берсерка. Она родилась уже после смерти отца. Она была диким, своим равным ребенком и сама научилась владеть оружием. Когда она узнала, где похоронен ее отец, главным желанием девушки стало получить похороненное вместе с ним сокровище, а прежде всего меч Тюрфинг. Меч. То есть мы должны еще четыре меча или пять мечей собрать. Офигеть. Пять мечей, это будет четверть, и потом, видимо, все-таки в Хелт э, пройдем. Э, давайте дойдем до автосохранения. А то у нас так все активно отнимают. Потому что сохранения нет, игра, в принципе, не очень большая. Можно, наверное, вообще за один день, за один-два вечера ее спокойно пройти. Так, все опять темнеет, все опять становится страшным и ужасным. Интересно, эти руны вообще нужно собирать? Погодь, погодь, я еще здесь похожу. И еще нет. Так, а автосохранение здесь нашли. Ну, на этом, я думаю, мы закончим сегодняшнюю серию и в следующий раз пойдем проходить первые испытания Одина. Плейлист на прохождение, смотри, кстати, здесь череп наш любимый, наш знакомый. Плейлист будет в описании. С вами была Ингри Профессор, всем пока.